un D à quoi C2. Mesdames et Messieurs les représentants de la force publique, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse par anglais écrite télévisée en ligne, distingués invités, nous sommes ici ces présents, nous sommes ici présents ce matin au fait d'être installés comme nouveau commissaire du gouvernement des voix au prince. Éliminer l'ITIS. Je tiens à remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry et Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Emily Prophète Milsé pour leur marque de confiance dans la compétence, le sens du devoir et l'intégrité qui caractérise ma carrière au sein du système judiciaire haïtien. Inscrit au barreau de l'ordre des avocats de bois presse j'ai milité comme avocat, je les devrais m'appeler au poste de substitut commissaire du gouvernement et commissaire du gouvernement près les TPI, près les tribunaux de première instance de la Croix des Bouquets et celui des Hinch. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction des voies aux presses. Ce choix m'oblige, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justiciables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs, pour réitérer au, au gouvernement, dont le Premier ministre est le chef de la feuille de route qui m'a été remise, sera exécutée sans bavure et au mieux des intérêts de nos concitoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership, il sera administré une justice efficace, sereine, impartiale et équitable afin de projeter une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parquet, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption. Les spoliateurs et les accapareurs des biens d'autrui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisé. En ce qui concerne à la lutte contre la détention préventive prolongée, c'est un défi à relever. C'est en s'attaquant à ces problèmes que les parquet, par son dynamisme et bonne foi de tous les acteurs impliqués, pour en réduire de manière significative la population carcérale. À la tête du parquet de la juridiction la plus importante du pays, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir avec mes collaborateurs pour que nos compatriotes recommencent à avoir confiance dans la justice de leur pays. Je voudrais dire à chacun de vous, mes chers collègues paquetiers, de ce, de ce ressort, combien j'ai hâte de travailler avec vous. Sachez que ce commissaire du gouvernement qui se tient devant vous est un homme accessible, ouvert et disponible. Toujours prêt à évoquer et débattre les sujets dans le respect de la position de chacun. 
Honorable doyen, honorable paquetier, juge et juge d'instruction, greffier et officier ministériel, soyez donc rassurés de mon soutien que j'espère sera réciproque. Ensemble, nous allons redynamiser la juridiction, demeurant entendu que seule une synergie de l'ensemble des acteurs du système judiciaire peut faciliter la tenue d'audience, le traitement des dossiers à temps au profit des justiciables. Ils ont droit à une justice saine, équitable, dans un délai raisonnable, car la justice est un service public. J'appelle aussi à la, à la collaboration de la presse, des acteurs de la société civile, des organisations des droits humains et des avocats. N'hésitez pas à dénoncer les mauvaises pratiques de sorte que les autorités judiciaires ne perdent jamais des vues de caractère honorable de les nobles missions. Les justiciables en situation de détention préventive prolongée ne peuvent pas attendre indéfiniment. Pendant mon passage à la tête du parquet, l'action publique sera systématiquement mise en mouvement contre les auteurs, pour auteurs et complices de vol, viol, enlèvement et séquestration, homicide, féminicide et toutes sortes d'infractions grandes ou petites à la loi pénale. En conformité à la feuille de route, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la politique pénale du gouvernement, nous allons rapidement relancer les réunions de suivi du comité de la chaîne pénale de la juridiction, de sorte que les prévenus soient fixés sur leur sort dans un délai raisonnable. Nous annonçons des réunions de travail avec des réunions de travail assez fréquentes avec les juges de paix des différentes communes de la juridiction, juridiction qui, au regard de la loi, travaillent pour les commissaires du gouvernement en leur qualité d'officier de police judiciaire. Nous allons travailler en symbiose, mis sur la pleine collaboration de tous les magistrats, des bouts et de tous les officiers ministériels. Les enquêtes devront aboutir afin de responsabiliser les auteurs des infractions, dissuader les apprentis criminels et redonner confiance dans la justice. La tâche qui m'attend est immense. Oui, la tâche qui m'attend est immense. J'en suis conscient. Nos responsabilités vis-à-vis -vis de la société et des justiciables sont énormes. Pourtant, les moyens sont très limités. Enfin, permettez-moi d'adresser une pensée spéciale à celles et ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, mais qui m'accompagnent dès maintenant dans ce travail combien difficile. Avant de mettre un thème à mon allocution, souffrez que je m'adresse à nos chers compatriotes qui sont à l'étranger, communément appelés diaspora. Diaspora a besoin de tourner la caillou, mais l'insécurité ne fait pas qu'à tourner. Ça qui est là, tout le monde a besoin de sécurité. Machin, professionnel, élève l'école, chauffeur motocyclette, taxi, professeur de l'école, journaliste. Nous demandons pour tout le monde mettre tête à nous. C'est une question de Jéhoué bouche palais. On a tout prend responsabilité non, pour nous combattre l'insécurité. Il y a un gros phénomène qui, dans le dernier moment, là, a fait parler de lui. Tic-cric, tic-crac, ou dans des paquets, ça a cassé. Or, oh, si des lits à dossier a disparu, qui est-ce après dit dans le dossier et la trier pas que après le bon jamais ici. Pour que les bagailles ne pas répéter encore, 
que tout le monde prend responsabilité yo pour dernier actes qui sont fait dans la date qui était mardi 23 pour pour l'ouvrir mercredi 24 mai il y a une enquête qui va l'ouvrir sur ça. Donc ne pas garder ça comme ça. Pour nous tous combattre tous les actes, pour nous combattre tous les actes qui ont fait dans la juridiction, pas que a pour aller l'ouvrir service permanence là, pour nous capable de partager toute information. Pour nous faire ça, nous avons un temps très court, nous avons pour nous communiquer. Par le grand public, la quête numéro de téléphone. Oui, ensemble, nous sommes capables. Monsieur le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous prie de faire savoir à Madame la ministre et au gouvernement qu'ils n'ont pas à rougir du choix qu'ils ont fait en me confiant cette lourde responsabilité. Force doit rester à la loi dans notre pays. Et celle-ci sera appliquée dans toute sa rigueur. Que l'on soit puissant ou misérable, la loi sera la même pour tous. Les investisseurs qui doivent créer les emplois pour nos jeunes ont besoin de sécurité juridique. Ils ont besoin de pouvoir circuler, circuler libre, de même que leurs marchandises. Le parquet de port au prince va s'atteler à la tâche. Je sais pouvoir compter sur le soutien, sur le soutien et l'appui du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en particulier, et du gouvernement général. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous en remercie, monsieur le président. Il appareil judiciaire, il faut que vous mettez main. Non, mais avec lui, il peut le travail. Parce que c'est un jeune garçon qui mérite une chance et qui mérite une chance tout. Le, le, le commencer le travail, il faut mettre main dans la main avec Mais quand on a tout, il y a une mesure 29 mars que le ministre te prend en ce qui a trait à greffier qui est dans différents tribunaux, surtout les tribunaux de paix, avec les pays. Il prend des frères, il prend des gens qui sont bien, il fait ça. Ouvle. Donc nous, même dans ce salon, comme avocat, nous avons mis des dispositions, des mesures, qui sont mesures 29 mars là, pour demander des gens, il faut qu'ils aient un comptable. Et je pense qu'avec nous, il faut que le commissaire là, pour avoir un coup d'œil qui fait sur le mode de fonctionnement, greffe. Parce que les greffes sont malignes liées pour le système judiciaire là. Et c'est lui-même qui base toute corruption dans le système judiciaire là. Et deuxième point, un point tout, c'est la détention préventive prolongée. Ça. C'est un malin lié tout pour le fonctionnement tribunal. Yo. Et lui cause le dysfonctionnement tribunal yo, tout parce que l'avocat ne vient pas fonctionner normalement. L'avocat ne vient pas travailler normalement. Donc, si vous avez un requis pour vous attendre, le commissaire est toujours dans le bureau yo, à l'heure, vous so, quittez le bureau à l'heure, pas qu'il a fonctionné ou après le système n'a fonctionné. Donc, tout point ça, yo, nous demandons pour le commissaire à tout. Par rapport à plein de paquets, à tout le monde, des autres, il faut passer mais là-dedans. Nous même n'avons jamais sans mon avocat. Nous demandons pour que nous ayons un maniement dans le mode de fonctionnement de paquet. Paquet à suite. Spécialement, je salue tous les membres du barreau de petit qui est affligé par deuil, M. Tristan Rosales Junior, et qui est allé. Bon, c'est regrettable. Et je dis à nous, on va assister avec l'installation du nouveau commissaire Edler Guillaume. Nous rappelons que notre commissaire Kwa des Bouquets, il monte un hanche, je dis qu'il est rentré pour le prince Avel. Nous avons trois bagages qui sont dans le monde. Nous avons une administration qui est fiable. Nous avons un pénitencier que les gens ne peuvent pas aller dans le commissariat pour faire le tour de pénitencier. Parce que lorsqu'ils arrivent dans le commissariat, ils descendent dans la lampe pompier. Si ils ont un garde à vue, ils ont un mois, deux mois, mois là-dedans. Quand ils ont un garde à vue, ils ont un garde à vue qui est plus que. 90 jours dans le garde à vue commissaire Kaufou et rien n'y a eu pas joué. Bon, nous avons demandé au commissaire pour lui prendre toutes les mesures nécessaires pour que les gens soient arrêtés, pour venir par le pays et par le pays pour déférer le dossier dans le délai raisonnable. Troisième chose, nous avons demandé au commissaire, l'espace à nous, le paquet de Port-au-Prince, nous avons même dit à la République de Port-au-Prince, il a fait descendre la caille OPC à tribunal du travail. 
Et dans l'espace, ça nous a constaté qu'il y a un OPC, il y a un État civil section S, il y a un tribunal du travail, plus paquet avec le tribunal civil des bords prince Or là, nous avons gardé ça pas trois chambres, monsieur. Le n'a pas de commissaire pour le prendre. Et il y a une semaine ça pour lui commencer à agir, parce que lui vient le fatigué. Et pour lui bailler une autre image avec la République des bords prince Et nous autres avocats, nous avons absolu un pile menace dans mes clients. Parce que les dossiers arrivent dans mes mains. Ou pas qu'à faire suivi avec elle, parce que pas qu'elle n'a pas de travail, grève, tribunal n'a pas fonctionné, et là, il vient pas qu'elle avec un dossier, le commissaire dit qu'il a voué un dossier à cabinet, le dossier va jamais aller, ou pas qu'on ait qui ça va passer. Il a demandé pour le commissaire de mettre une cellule d'urgence, mettre une cellule d'urgence qui pour travailler rapide. Et nous-mêmes, dans Jasma, et dans le cadeau, nous avons continué à faire travail, nous, parce que nous-mêmes, nous sommes là pour nous travailler, pour nous rendre prison. Yo. Les gens qui doivent juger, juger, les gens qui doivent jouer une libération pour une libération, et les gens qui sont victimes de toutes sortes d'abus dans la société, et dans Jasma, nous ouvrons les bras pour nous recevoir, pour nous travailler pour eux, et nous ouvrons les bras pour nous travailler avec le commissaire. Même dans le cadeau, nous ne pouvons pas suspendre prêt pour nous travailler avec l'État haïtien à, tra à travers le commissaire du gouvernement qui a peine installé. Il y a une semaine, ça, il y a une semaine qui a pris rentrer pour commencer à poser action pour nous capables de dire oui, il vient de travailler. Un D à quoi c'est deux présent à appel à notre cour des comptes lui-même était lancé pour être capable de faire nous peur de activités que nous gagnons pour nous faire et permettre moi tout d'abord saluer euh, sous table ça m'a des conseillers membres de la commission aussi euh, la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif que nous avons en aujourd'hui hein, en qualité institution supérieure de contrôle a une longue histoire. Et l'idée que pour nous bail pays d'Haïti, euh, une instance de contrôle n'est pas datée d'hier. Et un pile dirigeant qui passait déjà, qui a su le règne pouvoir, yo, yo te gagné dans l'idée, dans le souci pour que yo doté pays hein, de une instance de contrôle que nous prenons des salines, que nous prenons Christophe, que nous prenons Pétion. Ils ont tout été tentés de manière pas de mettre l'ordre dans ce que nous avons les finances publiques. Jean-Pierre Boyer, qui lui-même dirigeait l'île, il était bail en chambre des comptes, non le 27 juin 1823, qui était gagné pour mandat veiller conformité dépenses de l'État. Nous allons dire que la fonction de que le coup des comptes lui-même est assuré de contrôler l'activité de l'État, nous n'avons pas les deux chambres des comptes, il y a un paquet d'instances qu'on voit ici, que nous prenons le pouvoir exécutif, que nous prenons le pouvoir et le législatif, là. nous apprenons compte que le coup des comptes, ou du moins la chambre des comptes, ou bien l'idée pour que vous contrôlez les finances publiques, là, il était toujours présent. Après l'histoire, après la Constitution, 16 septembre, 16 septembre après la Constitution, 16 septembre 1970, là, puis la euh, Constitution, 15 août 1971, nous venons gagner la loi 21 mai 1934, là, côté que la Chambre des comptes vient pour les vérifier et renforcer, les, elle vient pour les vérifier et régler tout compte relatif aux opérations de l'administration des finances publiques. Malgré toute activité qui était une lutte sanglante, le coup des comptes a toujours été « jam ». Permettez-moi d'utiliser le mot « jam ». Nous n'avons jamais cessé d'exister. Malgré l'occupation américaine qui était venue, qui était écartée la chambre des comptes, la Constitution 1932 est venue nous réhabiliter. Constitution 1935 et 1950, les vignes banou ont une importance beaucoup plus importante comme institution de contrôle. 
Nous avons avec le Conseil exécutif militaire, là, qui était dirigé par le général Antonio Kebo, lui remettait l'institution en selle en 1957. Côté que lui modifié nom et attribution, il est venu pour supérieur des comptes. Pendant la période du Valier, l'institution qui est le coup supérieur des comptes, pas grand rien qui fait le changer. Nous avons été plus de deux jours. Nous venons en 83, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Autorité, Cour des comptes, mission, Cour des comptes, nous venons renforcer. Nous ne pouvons pas seulement contrôler les dépenses de l'État, nous ne pouvons pas contrôler les activités finances publiques, mais nous venons ajouter avec la Constitution 83 le contentieux administratif. Ce qui fait que la Constitution 1983 élargit le champ de compétences Cour des comptes. Dans l'article 200 à 205, dans la Constitution 1987, le rôle de la Cour des comptes est plus confirmé. Il consacré à une institution indépendante et autonome. Tout ça témoigne du souci que le législateur a gagné pour être capable de mettre le contrôle dans l'activité que l'État lui-même n'a pas pu le faire dans les dépenses publiques. Et c'est dans l'optique ça, et compte tenu de l'importance d'un tel événement pour le système politico-administratif du pays, que le Conseil de la Cour a décidé de commémorer solennellement le bicentenaire de la Chambre des comptes par des activités qui s'étendent du 29 mai au 27 juin. 2023. Pour qui ça Parce que effectivement, le 27 juin 1823, tu as un gouvernement, tu as un représentant de l'État qui a décidé de créer la Chambre des comptes, qui mettait nos cognés avec renforcement que nous gagnons au cours de, de, des années de, de constitution, qui vient faire que nous gagnons. Nous gagnons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Activité ça a une importance capitale pour nous dans un moment qui est difficile. Côté que la Cour supérieure des comptes, c'est une institution de contrôle qui a pral fêté après le Sénat, qui a été fêté par l'an 2006. Nous avons une chambre de députés qui a été fêtée en 2016. Nous sommes la troisième institution de contrôle qui pourra le fêter 200 ans. Nous sommes la seule grande institution supérieure de contrôle qui a gagné 200 ans que nous pourrons le fêter. Et si nous prenons le cadre d'institution publique, les institutions de l'État, nous sommes, pour ne pas dire probablement, nous sommes la quatrième institution, si ça ne pas trompé, que pourra le fêter. Bicentenaire, nous gagnons le Sénat, nous gagnons la Chambre des députés, nous gagnons la Cour de cassation et nous avons gagné le 27 juin 2023 la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui voulait fêter bicentenaire. Mais présence, nous, c'est effectivement pour nous faire passer un message, mais présence, conseil, quelques membres de la commission. Nous comptons sur la présence, sur la sou proactivité, nous-mêmes comme journalistes, journalistes écrits, journalistes sur les réseaux sociaux et télévisés et autres, pour que pendant le mois de nous promettons que nous avons une activité. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Nous avons fait une autre sortie pour nous informer que nous avons fêté 200 ans. Mais nous comptons sur la présence, sur la proactivité, chaque graine médias qui là, qui présent là, même ça qui parle là, yo, pour aider nous à véhiculer le message là. Que Cour supérieure des comptes, non seulement que nous allons le fêter 200 ans, mais c'est une façon pour nous tout, pour que nous capables de faire passer par nous, pour nous faire grand public là, qu'on ait travail pour les comptes à faire. Parce que tant que moi, parce que je ne suis pas trop de temps, je encore pour nous dire que la population a un droit à demander compte. Et la population a un droit à demander compte à travers nous mêmes médias. Yo. Et Cour supérieure des comptes, c'est Wally pour que les populations, informations qui concernent comment les gens 
l'argent de l'État, comment la contribution que le bail comment que yo a exécuté et coup des comptes si ça pas bien marché pour coup des comptes lui-même dans le cadre prérogatif il gagne comme tribunal pour que les capable de juger contre yo et sanctionner yo pour activité qui pourra le faire pendant moi tant qu'on dit que nous gagnons nous connaissons nous pas gagnons nous pas dormi pendant moi ça que coup des comptes gagne pour lui créer activité yo nous moi gagne ensemble avec une commission yo commission qui là on on parti dans commission yo qui là qui pour répondre qui pourra le compte continuer avec information yo pour yo dire nous qui activité que nous va gagner pour bicentenaire là qui commence jeudi et qui fini le 27 juin 2023 il va expliquer nous activité yo et nous là pour que nous ca répondre à question que nous gagner pour nous poser tant que moi dit nous nous c'est nous passer par nous pour que le message soit capable de passer, pour que l'activité, la population soit capable d'informer et capable de participer et de questionner à travers nous-mêmes le travail que nous avons pour le faire. Merci à nous chaque qui était là, qui était présent. Je passe le micro à Yon Namambio pour être capable de dire nous quelles activités que nous avons pour nous faire pendant le mois que nous consacrons à la bicentenaire de la Cour des comptes. Tant que le président a mentionné, c'est une date qui vraiment d'une importance capitale pour nous dans l'histoire institution parce que je ne pas historien mais je pense que c'est une plus grande décision que le président Jean-Pierre Boyer te, te prend les litres promulgués le 27 juillet 1823 loi qui crée la chambre des comptes que nous considérons ici comme grand, grand, grand papa qui des comptes et du compte administratif. Date là important et dans l'optique ça que le conseil a été décidé. marquer En ce sens, le conseil a été créé un comité d'organisation qui pour planifier, piloter toute activité qui a conduit. Nous jusqu'au 27 juin, qui c'est journée de clôture, de commémoration. Moi, je considère que la présence nous ici, hein, dans l'ancêtre Côte des Côtes, comme point de départ, activité commémorative. Hein. Mais, dans la réalisation de l'activité, nous avons souci tout son souci de son souci de formation, son souci de pédagogie à travers de l'activité que nous allons faire pour nous bailler à tout public qui est intéressé à travers le des comptes, information sur mission courant, attribution et mode d'organisation, mode structuration. C'est dans ce sens que nous prévoit toute une série de journées portes ouvertes qui a commencé des semaines à même d'ici jeudi. Nous avons commencé au pas des visites guidées, exposition de documents, documents qui intéressaient, qui intéressaient le monde, qui gagnent intérêt pour qu'on ait travaillé courant, ces documents qui peuvent être sur l'organisation courant, qui ont qui fonctionné, processus de jugement de compte, tout ça qui a trait avec mission et attribution courant. Nous avons six conférences, débats, en raison de deux conférences par semaine, parce que nous avons un système qui est retenu. Et thème sur le découlé de thème central que nous avons choisi pour commémoration, qui c'est la justice administrative et la reddition de compte dans l'histoire d'Haïti. C'est le thème central ça, qui est retenu pour commémoration. La justice administrative et la reddition de compte dans l'histoire d'Haïti. Deux thèmes, ça, il y a un système qui découlait, c'est à partir des thèmes sur nous, on va faire conférence en raison de deux conférences par semaine, parce que l'activité est allée sur 
pendant trois semaines jusqu'au 27 juin. Et nous avons des conférences sur des thèmes tels que le contrôle des comptes en Haïti, histoire du contentieux administratif à la CSCCA, parce que la fonction contentieuse n'a pas toujours existé au sein de l'institution. Les grandes histoires, les grandes lèvres commencées et les grands cheminements. C'est toute information ça, à travers de conférences et de débats que nous allons partager avec le public qui est intéressé à travailler avec moi. Nous avons une quatrième conférence sur la procédure actuelle du contentieux administratif. C'est la conférence a bien pour vocation pour le bien mon information sur quel que soit type de contentieux administratif yo gagne, qui joue au capoté dans le courant, qui joue procédé à pied et qui ça au cas attendre de courant. Cinquième conférence, c'est la procédure actuelle du jugement des comptes en Haïti. Et sixième conférence qui n'est pas de moins d'importance, c'est la reddition de compte, une revendication de justice. Parce que tout le monde tout contribuable, tout citoyen attend de grands changements à partir de la reddition de compte. Donc, c'est vraiment une revendication de justice liée et en ce sens, nous te pensé que c'est un thème qui est important pour nous présenter en conférence Et ça, c'est des activités nous prévoit au cours de trois semaines jusqu'à arriver dans la journée de commémoration en 4 le 27 juin. Nous prévoit tout, tout aussi euh, un concours de logo. Pourquoi Ce n'est pas que nous n'avons pas de logo, mais nous pensons son activité que les jeunes graphistes ne sont pas la donne. Peut-être que si nous arrivons à jouer logo qui est nous avons changé ça à là, nous avons fait un concours de logo. Donc, il y a un jury qui peut sélectionner et le logo qui pense qu'il est mieux approprié pour vendre l'image, pour présenter l'image institution. Et Mounsa a bien pour recevoir Primna et le 27 et le jour de la clôture de, de, de la commémoration des activités. Et peut-être c'est un primeur, peut-être qu'il y a l'autre activité qui a été greffée sur l'activité SAO. Parce que au niveau de la commission et au niveau du conseil, nous avons pensé que nous avons réfléchi, nous dit coup des comptes, certes, c'est une institution autonome et indépendante consacrée par la Constitution 1987 là, mais elle reste et demeure en institution régalienne de l'État. En ce sens, notez que le coup des comptes n'est pas pour conseiller avec un employeur seulement. Nous ne pouvons pas faire des bicentenaires institutions pour juste voyer des cartons et d'invitation et par le gouvernement. C'est ainsi que nous initier des discussions avec le gouvernement via la primature pour voir l'implication et l'administration dans la commémoration. Ça. Et l'idée a été acceptée avec enthousiasme. C'est ainsi que y a une commission interministérielle moins que jusqu'à date qui est en gestation, mais qui est supposé composé de la primature, ministère de la Justice, ministère des Finances, Culture et Communication, qui pourrait rejoindre la Commission Noire pour nous planifier d'autres activités si le gouvernement finalement décidé pour l'impliquer dans la commémoration. Donc, l'activité et... sociale, c'est l'activité qui planifiée au niveau de la commission que nous avons pour nous réaliser, parce que nous-mêmes, nous avons nous un... un objectif plus pédagogique pour nous donner des informations 
à public là, à monde qui est intéressé sur le travail pour un, mais il se pourrait que, comme moi dit, nous disons, le cagé, l'autre activité qui vient greffer par rapport à l'élargissement et commission et, et au reste de l'administration. L'objectif de réunion, ça, c'est lancer activité commémorative du centenaire institutionnel. Et à travers le programme, il y a annoncé un ensemble d'activités qui permettent la presse questionnée et le grand public informé sur l'activité cours de Et moi, je pense que nous avons gagné largement le temps pour nous approfondir les questions que nous souhaitons poser. Cependant, nous avons insisté sur le fait que la Cour des comptes sur l'institution d'État, ce n'est pas lui qui a créé pour peut-être pas, il a créé par un besoin de contrôle que l'État avait ressenti sur ses propres activités. Les différentes modifications qu'elle subit à travers l'histoire, ils ont répondu à modifications qui viennent dans l'administration, hein, à changements qui fait dans la gouvernance de l'État, qui fait que là obligé à adapter. Et donc, COLA, c'est une nécessité pour l'État. Donc, et dans, à travers ces besoins de gouvernance, de bonne gouvernance. Et c'est ça qui fait, vice-président, je t'explique, que l'État, à travers l'exécutif, a été associé à cette commémoration. Donc, la question n'a plus qu'on avait, et n'a plus qu'on pile le temps pour informer et pour dire où est. Comment tu vas fonctionner Où est-il détail Où est toute nuance dans toute activité qui est lancée à partir de jeudi À partir de jeudi la cour est ouverte. La cour est ouverte et a tout ça nous besoin comme information, tout questionnement que nous avons posé à travers toute activité qui va le faire. La cour est ouverte. Merci beaucoup. L'objectif de réunion, ça, c'est lancer l'activité commémorative du centenaire institutionnel. À travers le programme, il y a annoncé un ensemble d'activités qui permettent la presse questionnée et le grand public informé sur l'activité cours de Et moi, je pense que nous avons gagné largement le temps pour nous approfondir les questions que nous souhaitons poser. Cependant, nous avons insisté sur le fait que la Cour des comptes sur l'institution d'État, ce n'est pas été créé pour peut-être pas, il a été créé par un besoin de contrôle que l'État avait ressenti sur ses propres activités. Les différentes modifications qu'elle subit à travers l'histoire, ils répondent à modifications qui viennent dans l'administration. Hein, à changement qui fait dans la gouvernance de l'État, qui fait que là obligé à adapter. Et donc, cours là, c'est une nécessité pour l'État. Donc, et dans, à travers ces besoins de gouvernance, de bonne gouvernance. Et c'est ça qui fait, vice-président, je t'explique, que l'État, à travers l'exécutif, a été associé à cette commémoration. Donc, la question n'a plus qu'on avait, et n'a plus qu'on pile le temps pour informer et pour dire où est, comment tu vas fonctionner, où est les détail, où est toute nuance dans toute activité qui est lancée à partir de jeudi. À partir de jeudi, la cour est ouverte. La cour est ouverte et à tout ça nous besoin comme information, tout questionnement que nous avons posé à travers toute activité qui va le faire, la cour est ouverte. Merci beaucoup. Et nous annoncer un ensemble d'activités qui permettent de recueillir un ensemble d'informations qui sont intéressées au secours. Et nous inviter au venir. Nous inviter au venir 
que ce soit dans une époque ouverte que nous avons que ce soit pour venir prendre une interview, que ce soit pour venir rencontrer les conseillers, rencontrer les techniciens, pour venir prendre une interview sur des questions qui a qui ont été approfondies, nous à disposition, tout le monde à partir de jeudi, pour nous approfondir ces questions et permettre au grand public là entrer dans le cours des comptes, qu'on est qui travaille la paix et comment travaille la paix. Moi, je pense que l'objectif ce matin, ce n'était pas d'entrer dans sa cour des comptes après comme travail dans la conférence. L'objectif, ça, c'est pour te dire nous que le cours des comptes ouvert. Le cours des comptes ouvert, le cours des comptes disponible et le cours des comptes à travers ses représentants disposés pour le répondre à toute interrogation que nous avons sur le travail. Merci. Félicitations que médias, quel que soit média, que les gagnent pour coup des comptes. En tant que nous dit, effectivement, nous devons que je dis, hein, officiellement, nous lancer euh, moi, bicentenaire là. Et il y a des sujets yo, que nous avons, le vice-président, les mêmes libaïlans, c'est des sujets que, euh, pour les gens qui étaient dans le salon du doigt, yo, que nous soyons dans un grand thème que nous gagnons, que nous avons travaillé et que nous avons une chance pendant un mois pour nous être capables beaucoup plus approfondir. Donc, vous conseillez, mon préfet soit dit, nous gagnons un mois vraiment pour que nous posions, nous venions, nous prenions rendez-vous et que nous soyons capables de poser toutes les questions sur le travail de des comptes. Et nous avons la possibilité de aller sur le site des comptes qui est www.cstca.gouv.ht pour que nous avons certaines informations qui concerne les coûts des comptes, mission, attribution, activité, coûts des comptes, tout, qui a permis de nous beaucoup plus enrichir pour nous poser nos questions. Et puis tout, nous sommes capables, à travers la journée de porte ouverture, que coûts des comptes a fait, hein, possibilité que, pour nous questionner coûts des comptes sur le travail qu'il a fait, sur le résultat que coûts des comptes, bah, effectivement, nous avons 200 ans nous-mêmes, mais sur ça que nous faisons comme activité, et sur ça que nous projetons pour nous faire. Et en cela, tant que nous nous-mêmes, comme journalistes, nous avons un mois. Vraiment de proactivité, côté que, pas oublier, mettez le coup de côté dans l'agenda, nous, poser question, euh, nous avons un responsable de communication nous, qui est là, qui est capable de voir ensemble avec nous pour un rendez-vous en particulier, si nous ne pouvons pas poser question, si nous avons besoin yon, 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 yon tête à tête avec un conseiller pour nous questionner, yon, en mesure, yon là pour yon répondre nous, et après répondre nous, dans la mesure que nous répondre nous vraiment. Et puis, euh, nous avons un tribunal nous, qui a fonctionné, tribunal administratif. Yon, et nous sommes capables de tout participer, garder qui j'en travaille la fête et questionner le travail là. Et ça a aidé nous en pile. Donc nous disons, nous disons merci, mais je dis, nous porter le lancement, nous voulons ouvrir um, moi bicentenaire là par la presse. Parce que pas nous-mêmes pour le public là capable d'informer que officiellement, jeudi 29 mai, nous lançons un mois d'activité dans le coup des comptes pour le commémorer bicentenaire. Merci beaucoup. D à quoi c'est deux N'a pas salué toutes les amis la presse écrite télévisée en ligne qui est avec nous matin hein? et nous bien contents que la presse toujours campé bon côté ministère pour informer la population. Hein? Alors, présence nous matin là, c'est pour nous informer toute société, la communauté éducative, les parents et les directeurs de l'école, de dispositifs que le ministère a mis en campé, que nous relais, compensation des apprentissages. Et le programme, ça, c'est un programme qui vient pour répondre à un besoin ponctuel et structurant. Haïti, et tout récemment, à travers le ministère de l'Éducation nationale là, et d'autres cadres, gros cadres dans le ministère, participé à une grosse conférence qui a été faite dans le pays de Colombie, côté qui a posé des problèmes et des difficultés qui ont dans l'apprentissage et des dispositions que plusieurs États dans la région en prend, et bien pour mettre des dispositifs à camper la caillou. Et Haïti, fait partie du premier pays qui mettait le campé là. Qui sa question y est? Il n'y a pas un secret pour personne que dans l'année qui passé là, il y a 
nous frapper par un ensemble de crises, de difficultés. Bon, ou carré les pays lourds, ou carré les au Covid et toutes les difficultés que nous gagnons encore, qui fait que si nous nous y perdu un pile jour de classe et ministère non degré de responsabilité li li doit assurer li que ti moun yo aller l'école pour aller apprendre et c'est ça que fait le régime en pile pays dans région prend et chita sur question ça et bien ça vini et m'ta dit stimuler ministère davantage pour li mettre campé dispositif là et là nous gagnons par exemple année ça là nous gagnons plus de 300000 candidats 200 000 dans le 9e et environ 100 000 qui n'ont pas baccalauréat qui prennent dans l'examen, eh bien, si vous avez yo gagné un bagage pour vous gagner un pour vous participer dans l'examen. Mais le programme ça n'est pas visé seulement si vous avez mais le toucher si de façon générale dans le pays, les élèves qui ont des difficultés, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Donc, Là, nous connaissons les gens qui l'examen et que nous gagnons les résultats que les parents obtiennent, que le pays obtient, et bien, le ministère prend disposition pour que les capables d'organiser, nous sommes capables de dire, nous reste sept semaines qui gagnent là, mais son programme qui démarre déjà depuis, une ou deux, depuis environ une semaine, et bien, ça va permettre que les gens qui ont outillé, il y a plus de bagages dans les mains pour être capable de participer dans l'examen et renforcer toutes les questions qui ont été qui ont des difficultés là-dedans pendant l'année. Là. Maintenant, l'activité, ça, il va le réaliser en présentiel et à distance. Je vais passer la parole à la directeur enseignement secondaire là et directeur enseignement fondamental là qui, eux même ils vont entrer dans le détail de la question. Ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous saluons les coordonnateurs et départementales et les directions départementales. Nous saluons les directeurs enseignement fondamental là. Nous saluons toute la presse qui là et qui a accompagné nous depuis le lancement et jusqu'à présent qui est avec nous. Nous remercions. Nous avons demandé un engagement encore. C'est engagement la presse et c'est engagement société à, au profit maintenant des générations qui vont venir. Alors, et. Stratégie, ça que nous avons là, je vous dis, qui est la le compensation des apprentissages. Au début, nous avons nou travaillé sur lui depuis le mois de janvier, il était relé à TTL. Apprentissage en tout temps et en tout lieu. C'est par rapport à un problème de lockdown. Ou bien pays lock là. L'école a commencé en janvier, nous retrouvé par rapport à tant à bien. Hein, il faut que nous accélérions l'apprentissage pour aller beaucoup plus vite. Ça a été travail nous-mêmes dans le ministère de l'Éducation nationale d'abord. Et dans ce sens, nous avons vu que c'est l'Ouest qui a plus de problèmes avec l'artibonite. Nous avons mobilisé dans ce temps et un ensemble d'étudiants finissants, ces professeurs, qui pourraient aller faire travail ça pour nous dans l'Ouest et dans trois départements qui ont plus de problèmes. Au début, nous avons pensé à 500 stagiaires, mais les notes vu nous en plein problème. Nous avons passé à 853. 853, ça y est, toujours là, je vous dis. Maintenant, le 10 février, nous avons fini de d'accord avec eux, mais le problème de bilan sociopolitique en pays a empêché que nous allions vite dans le temps que nous avons gagné pour nous défaire là, les salles de nous 6 mois et nous allons aller beaucoup plus vite. De maintenant février, nous venons retrouver que ça, pas de marché, j'en ai prétendu. Et stratégie à venir rebaptiser maintenant. Non compensation apprentissage là, ça veut dire ATTL là, c'est le premier élément qui était début la donne. Mais c'était pour résoudre le problème par rapport à pays loc et que l'école a commencé en janvier. Maintenant, nous venons retrouver l'autre donnée donné que le monde a gagné sous question ça et qu'il faut nous départager avec le monde là. Deux mondes là, à dire l'autre partenaire qui vient dans le monde là, l'autre pays, nous venons retrouver il y a d'autres difficultés et que le problème est beaucoup plus profond, il faut aller beaucoup plus vite. Et là, nous te prenons plus de temps pour nous rebaptiser et stratégie ça nous avons là, nous avons la compensation des apprentissages. 
Dans la compensation apprentissage, nous avons eu un volet la dernière qui était seulement récupération des apprentissages et nous avons fait avec stagiaires. Pour récupération apprentissage là, c'est par rapport à perte d'apprentissage. Mais nous avons gagner une autre invitation le 20 mars en Colombie. Invitation 20 mars en Colombie fait nous que la récupération apprentissage là, c'est un élément qui lui-même qui c'est par rapport à perte que nous avons enregistré, mais il faut aller beaucoup plus vite et il y a d'autres aspects. Le Brésil vient de montrer la nécessité qu'il faut faire l'accélération. Et nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, et équipe experte, nous avons arrivé à comprendre ou pas qu'à faire accélération sans pas faire consolidation. Donc, stratégie, compensation des apprentissages, là, pour tout le monde comprendre, il y a trois volets la donne je ne veux dire. Récupération, accélération et consolidation. Maintenant, si vous nous expliquer, récupération, c'est par rapport à perte d'apprentissage. Et des pertes d'apprentissage, pour l'autre monde dans le monde, là, c'est COVID là qui est plus question de perte d'apprentissage, parce que les pays ont 100 jours de, 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 de classe qui ont porte l'école fermée. COVID là, nous pas de bien ça. Mais nous même nous avons des troupes politiques qui font l'école, nous avons fermé tout. Ça dit, perte là, c'est par rapport à la quantité d'apprentissage que vous avez gagné, qui est en deux programmes, et que vous ne pas arriver à faire l'apprentissage, donc il faut récupérer. Donc, nous partons avec récupération. Et récupération, comme ils sont éléments qui permanent, donc les, les, nous avons servi avec 853 stagiaires sur tout le pays hein, qui pour faire récupération pour nous. Ça veut dire que les gens de lundi jusqu'à vendredi comme des professeurs d'école pour faire récupération d'apprentissage. Pour année ça, ça veut dire faire récupération dans la septième année, dans la huitième année. Il y a même fait dans la neuvième année, même si la neuvième année, je vais expliquer une autre question pour lui. Il y a fait dans NS1, dans NS2 et NS3. Il y a qui a participé dans NS4. On a expliqué ça avec NS4. Là. Mais classe intermédiaire, nous gagnons et récupération ça qui a fait sous période ça que côté partenaire accompagné nous pendant 4 mois mais nous connaissons récupération pas faire seulement dans 4 mois n'a réparti encore l'année prochaine pour nous continuer sous question récupération et d'apprentissage donc il y a 960 millions de monde qui dans cas de récupération d'apprentissage dans à travers le monde d'après la banque mondiale dans réunion 2023 qui était fait dans Colombie donc Haïti la donne et c'est pourquoi on pour titre là qui dit les pays de la Caraïbe s'engagent Hein? Les pays de l'Amérique latine s'engagent, Haïti s'engage, et c'est pourquoi maintenant, on pourrait être matin, hein? non seulement nous engager nous, mais on s'arrange aussi pour pouvoir résoudre ce problème-là de récupération d'apprentissage. Du problème de récupération d'apprentissage, nous avons deux groupes élèves qui ont fait un cycle. Neuvième année, c'est fin cycle. Et NS4, c'est fin cycle. Depuis qu'il vient dans fin cycle, il faut au moins que les gens soient gagné les apprentissages, ça nous les apprentissages nécessaires pour les sortir avec dans ce cycle. Ça, quand le programme, ce sont les apprentissages que ou idéal. Ça veut dire, mais qui ça, il a deux qu'on est. Mais il y a des apprentissages qu'on ne peut pas descendre plus bas que yo. C'est des apprentissages seuils qu'on ne peut pas aller plus bas sur eux. Donc c'est là que nous engageons. Nous. Dans la 9e année fondamentale, là, directeur fondamental, là, là, et NS4, là, bon, là, donc nous travaillons de commun accord pour nous, 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 nous gagner des éléments de compétences que nous ne pas doit sortir dans la 9e année fondamentale et dans NS4 sans pas gagner. Donc, maintenant, par rapport à Rita, là, il faut rattraper. Pour rattraper, il faut accélérer. Ça fait samedi, dimanche, ça nous là, il y a accélération des apprentissages. Accélération apprentissage là, il fait pour mon 9e année fondamentale, c'est-à-dire pour l'examen, et mon NS4 qui prend l'examen pour secondaire là, pour nous comprendre le concept ça, puis bien, accélération d'apprentissage. Il fait accélérateur à marcher bien, il y a deux choses là-dedans, comme accélérateur d'apprentissage. Tout le monde qui prend l'examen est généralement motivé. Donc la motivation, c'est un accélérateur d'apprentissage. Donc c'est un premier élément. Deuxième chose encore, nous choisissons les profs les plus capables, ça, ça que le ministre Maniga a demandé, et non seulement il faut avoir des apprentissages ciblés, mais des professeurs ciblés, hein, pour des enseignements ciblés. Donc, dans ce sens, ça, nous ciblons des profs qui sont capables, puis il y a qu'à et les profs sont disponibles dans la salle de classe, donc à questionner, donc à même ouais, élèves qui ont suivi quoi avec eux, tout, de, par rapport à la réputation des profs, 
il y a eh, là d'ailleurs il y a plus que 30, 35 ans qui ont un système dans le travail, des encadreurs, présidents, jury, etc. Donc il y a un système là. Et c'est Moun Sayo qui a fait activité, accélération apprentissage pour nous. Et accélération apprentissage là, on voit, et c'est le samedi, dimanche, les fêtes. Troisième volet, troisième version, c'est la consolidation des apprentissages. Consolidation, c'est les mêmes qui permettent ou viennent développer, ça aurait des automatismes. Ce n'est pas vérification, apprentissage. Consolidation, c'est garder, dans ce sens de récupérer, comment pour me faire pour me quimber, pour me pas perdre dur, et pour me utiliser au plus tard. Et pour me faire consolidation, le ministre l'a utilisé. On stratégie que les low-tech, high-tech mm, et no-tech, là, nous avons utilisé un ensemble de documents, côté élèves qui ont accès à documents, ça, qui sont capables de permettre de ouais, tel chapitre, de ouais, telle compétence, de ouais, un ensemble d'exercices, de vidéos, etc., qui sont capables de visualiser des exercices qui sont capables de travailler, qui sont capables de permettre de ouais, est-ce que vraiment l'apprentissage est raffermi et qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de lacune, et qu'à ce moment-là, on peut aller plus vite. Donc c'est ça, donc, hein, quelle que soit la récupération, quelle que soit l'accélération, la consolidation, c'est le dernier grain de clou qui vient de mettre. Ma récupérer, ma consolider, ma accélérer, ma consolider. C'est l'élément ça, nous avons hein, un programme ça pour le moment, pour qu'on y ait. Et dans le temps qu'on vient, même si nous avons engagé dans la Colombie, dans la rencontre ça, de haut niveau pour les ministres de l'éducation, nous avons bien pour nous tourner dans un pays d'Amérique latine pour nous venir dire nous-mêmes, mais qui ça nous a fait dans le cadre du programme pour nous créer les compensations d'apprentissage. Je ne veux dire que nous avons sur des théories qui, qui, qui accompagnent le programme, ça, qui balent un caractère scientifique, qui sont capables de permettre que le pays, n'importe quel spécialiste qui travaille dans le domaine, pour qu'on il y a des problèmes dans la mathématique qui fut un temps. Et je ne veux dire que nous avons des SVT dans le secondaire. Là. Donc, il y a un pile côté que nous avons des problèmes, mais nous avons des stratégies pour nous récupérer, pour nous accélérer et pour nous consolider. Merci beaucoup. Euh, nous avons salué le coordonnateur Paul Unité, direction départementale. Nous avons salué le directeur enseignement secondaire. Là. Nous avons salué le collègue de la presse qui est avec nous là aujourd'hui. Hein. Et nous avons salué également. Euh, tout auditeur, tout téléspectateur qui va regarder nous aujourd'hui. Dans le contexte qui se présente là, qui est le contexte de perte d'apprentissage que le ministère a fait face et tout pays dans le monde, le ministère, le ministère en particulier, met un peu l'accent sur améliorer le service aux usagers. Et dans ce sens, il y a trois niveaux de services qui gagnent un paquet de ça pour nous compléter perte d'apprentissage, pour nous faire compensation. C'est d'abord, il y a des outils qui sont disponibles pour les gens qui ont bon genre technologie, que nous avons les high-tech, ça nous pour compléter les cours qui sont disponibles sur le site ministère, côté nous pour le distribuer via Internet tous les outils qui existent dans le ministère. Ça, c'est le monde qui a accès à bon genre de technologie, que nous appelons high-tech. Nous avons un dispositif que nous appelons low-tech. C'est pour le monde qui n'a pas tellement de technologie. Ça, c'est le coût que nous avons pour nous faire dans la radio télééducative. C'est le coût qui a passé dans la radio communautaire. C'est l'émission qui va accompagner ces distributions vidéo, coût qui existait. Ça, c'est les gens qui n'ont pas accès à la bonne technologie. Mais tout, il y a des gens qui n'ont pas de technologie, dit tout. Qui ça a fait pour les gens Eh bien, dans le cadre de ça, nous avons gagné, nous ne sommes pas là, coût en présentiel, coût d'accélération, coût de compensation que nous avons fait pour les élèves qui ont 9e année, les élèves qui ont secondaire 4. Maintenant, Coup ça, Jean-Directeur Miguel se souligne, c'est des coups, ensemble de paquets de ça, c'est permettre à ce que si les gens qui ont 9 e année, qui ont fait un cycle, gagnent les compétences nécessaires pour yon, un, passer l'examen qui vini pour faire un cycle, mais deux, gagnent assez de connaissances et de bagages pour yon continuer le processus vers le secondaire. Et également, ça qui est dans le secondaire, il y a assez de matière pour passer l'examen, mais tout, il y a assez de matière pour aller vers l'université. 
Maintenant, pour accompagner le coup d'accélération que nous commençons le samedi, yo, direction enseignement fondamental avec direction euh, enseignement fond, euh, secondaire, nous développons un ensemble de outils que nous mettons à disposition grand public là. Et surtout, les acteurs qui impliquent. Parmi les outils que nous gagnons, nous gagnons le programme officiel. Le programme officiel, nous gagnons tout thème, yo, tout objectif spécifique. Yo, qui ça, globalement, il y a un petit monde qui est dans le 9e, doit connaître. Qui ça, il y a un petit monde qui est dans le secondaire 4, doit connaître. Maintenant, nous extraits dans le programme, ça, ça nous relève une matrice, ou encore un tableau des objectifs spécifiques. C'est qui notion, qui connaissance, compétence que si nous n'avons pas qu'à fin 9e pour le bagage. Je ne souligne Ça, c'est le deuxième outil que nous gagnons. Les outils, ça montre clairement que nous prenons considérer tout le contenu du programme. Nous ne parlons pas d'un programme minima encore, mais nous prenons le focus sur des objectifs spécifiques qui sont fondamentaux. Maintenant, ça nous capable de dire par rapport à ces outils, ça tout. Les outils matrices, ça, c'est important qui va l'enlever l'école, qui va l'enlever enseignant, parce que c'est sous l'examen de Chita. Du coup, tout le monde qui a des outils, ça, qui a des qui a des thèmes, qui a des qui a des objectifs qui sont fondamentaux, qui va l'enlever l'examen. C'est plus facile pour préparer l'examen, ça. Ensuite, nous ne pas quitter les professeurs, bien sûr, c'est des professeurs ciblés, des, des, des contenus ciblés, mais nous ne pas quitter les professeurs comme ça. Nous ne pas quitter les professeurs de cadrage méthodologique. Certainement, nous avons fait cours ça déjà, cours de rattrapage, mais nous devons accompagner avec des outils ça, qui sont un document d'orientation euh, pour dire mais qui est gens pour nous travailler avec les élèves. Maintenant, les sont outils tout, qui permettent de nous évaluer les critères de compétences, encore critères euh, de performance enseignant. Parce que si je fais une supervision, il faut gagner des critères pour évaluer comment enseignant ça, ou certainement, c'est des enseignants qualifiés, mais qui j'ai fait quoi Est-ce que est toujours présent Est-ce que vous bien fait pour en suivant la méthodologie nous C'est des outils que nous mettez. Ensuite, nous gagnons un quatrième outil, qui c'est euh, les modèles d'examen. Les modèles d'examen passés, mais surtout de cette année. Modèle ça y est, prototype ça y est, libre encore son outil qui est important pour faire travaux pratiques avec élèves yo, pour permettre à ce que élèves yo ni enseignants qui t'envoient qui t'aiment qu'à sortir yo, qui euh, objectif yo, etc. Son package. Et finalement, nous gagnons un cinquième outil hein, qui c'est un protocole d'entente que nous signons surtout avec professeur qui est disponible dans le cours samedi et dimanche. Le protocole, ça, c'est un protocole que nous entendons nous ensemble, mais qui close, mais qui gêne nous le faire pour le programme ça ensemble. Tout ce qui est ça, dit là, il non seulement à disponible sur le site ministère, mais toute l'école qui est inscrite dans la 9e année, elle dit qu'il a fait déclaration, qui est inscrite déjà, le ministère a un email. Yo. Nous allons le voir, bah, toute l'école, ça, aux outils, ça, tout, également, pour être capable d'avoir accès avec eux, en plus, qui est disponible sur le site ministère. Nous avons fini pour nous vraiment lancer, yon, yon, comment on est capable de dire ça, yon, yon, yon appel à tout, euh, tout acteur économique, social et politique qui est en Haïti, parce que vraiment, nous avons une génération à sauver. Nous vraiment avons une génération pour nous sauver, donc, nous t'as souhaité, ministère t'as souhaité que tout acteur, parent, élève, euh, acteur sociopolitique, mais tête yo ensemble pour nous capables vraiment rester nous pour 9e année, 6 semaines, pour nous capables vraiment permettre à ce que tout le monde soit capable non seulement de passer l'examen bien, mais aussi de les compétences nécessaires pour continuer au secondaire. Moi, je voulais tout d'abord remercier la presse qui fait des places pour ouvrir la cas de conférence là. Et Jean et directeur Edson dit, moi c'est François Etienne, lui seul, directeur de l'éducation de l'Ouest. Pour activité, pour programme rattrapage dans l'Ouest, ça a marché très 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 bien. Nous ne nous pas attendre à ce que l'État bien passé pour ça, puisque la quantité d'élèves qui participent dans l'activité ça depuis samedi, donc nous sommes vraiment étonnés. Et comment ça est dans l'Ouest, nous avons environ 37 centres que nous avons identifiés pour activité et et, et, et rattrapage là. Dans 37 centres là, nous avons, nous avons 36 qui fonctionnent. 36 là de fonctionnel. Et à date, suivant l'information que nous avons de ressources humaines qui a coordonné cette partie, nous avons environ 19 000 
élèves qui participent à l'activité ça à travers des centres qui sont dans toute dans, 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 dans toute commune en dans le département. Donc nous disons une réussite totale et nous, nous espérons que à partir de la semaine prochaine, il y a bien plus de candidats. Puisque et nous démarrer vraiment, nous ne pouvons pas attendre si nous avons de monde, mais la mobilisation qui est faite, et je ne si nous sommes intéressés, je ne directeur lycée ça est intéressé, je ne tout le monde intéressé dans l'activité ça, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons bien plus de candidats. Donc, je tout pour nous connaît, c'est l'activité de rattrapage qui a fait pour sur 6 à 7 semaines. Donc, nous voulons que Timoun yo, yo préparé pour l'examen d'État. Nous avons eu des grosses difficultés pendant deux à trois de, 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 dernières semaines. Ça, yo, pour avons des mouvements de grève dans, dans, dans le lycée. Yo. Bon, ça ne peut pas empêcher que puis faut dans le lycée fonctionne normalement. Puis faut dans le lycée fonctionne. Puis faut dans le lycée au travail. Mais le mouvement de grève là, c'est un petit peu perturbé et le et, 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 lycée. Yo. Oui, même avec l'école nationale, si tout troisième cycle. Mais avec le courant de travail, ça, nous pensons que et nous pourrons le rattraper, nous pourrons le compenser, ça qui est pour compenser. Et Timounio a arrivé dans l'examen avec de, 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 de meilleures de meilleure performances. Donc c'est ça nous espérer. Et nous pensons qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons invité la presse à venir regarder ce qu'a fait dans le lycée, dans le centre de rattrapage et nous avons qui me veut le Merci beaucoup. Et surtout, remercier tout professeur de l'école qui, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, toujours continue à faire du job et nous félicité. De même, il y a des professeurs qui ne sont pas allés dans les semaines qui sont passées, qui prennent le travail et nous déjà dit merci dans notre communauté. Le dispositif là, nous qui campé, qui démarre dans l'Ouest, là, il n'est pas seulement dans le département de l'Ouest. Mais les a privé dans tout département, au département qui est la Tibonite, au département qui est le nord-ouest, le nord-est, et bien, dans le sud-est, et bien, gagner chaque direction départementale qui a préparé pour accompagner Timonio, puisque tant que nous connaissons la logique là, le ministère n'a pas pu aller quitter aucune famille, aucun parent, aucun département derrière. Mais c'est l'occasion tout et pour nous attirer l'attention des parents, yo, conseil d'école, yo, toute communauté éducative là. Le ministère Gondé n'a communiqué que les fait sortir par rapport à cours de cours des initiatives privées qui a développé un dans le lycée yo. malheureusement nous constater de monde qui te gagné pour te faire cours dans semaine yo pas fait cours en semaine non et yo a organisé rattrapage dans week-end dans l'école yo et communiquer ça à ministère apprendre justement pour lui bloquer mauvaise pratique ça et nous demander tout parent yo tout conseil d'école justement pour yo rester solidaire à ministère pour que l'année l'école là nous capable bien clôturer et nous compter sous compréhension sous bon sens citoyen chaque grain professeur dans pays qui dans dernier raoun ça là côté que nous gagnons maximum 6 semaines à la rigueur 7 semaines de travail pour nous clôturer l'année et ben nous mandé une grosse solidarité à parents yo Timounio pour que Anéan est capable de bien clôturer. Merci beaucoup. Un D à quoi c'est deux. On a commencé la conférence là avec un autre triste et côté que hier, selon toute information que nous gagnons. Assemblée policier agent 1, Oxil Franzi, 26e promotion PNH là, qui est affecté dans Carrefour et il était dans sécurité commissaire Carrefour. Ça arrivait au niveau Bisoton aux environs de 1h30. Alors, premier élément d'information que le commissaire a partagé avec moi, selon Yvrin Yo, policier a été à bord en moto en direction de quatre côtes, et puis une machine qui frappait moto A, et puis moto A tombé, et le policier a tombé, et il ouvre les âmes sur le policier, et côté que 
y a les accords. Ça fait que nous dit, nous mettons le cadre de disparition, euh, côté que nous euh, pas arrivé à faire constat, quoi, mais c'est riverains qui partage l'information avec nous. Et au fur et à mesure, nous avons un update, nous avons mis la population au courant à travers la presse. Nous avons présenté tout le bilan partiel de l'intervention policière à travers tout le pays. Hein, et bilan ça est entre tout dans l'opération Tornade qui était lancée en janvier 2023 par le commandant en chef de la police nationale. La étonnée sortie 26 janvier, arrivé 26 mai 2013. Gagné 2730 personnes qui ont interpellé, environ 70 âmes de tout calibre confisquées. 2661 munitions de plusieurs calibres confisquées, dont 7.62, 5.56, également cartouches 9 mm, gagné 16 kg de marijuana qui est saisi, gagné 9 kg de cocaïne qui est saisi, gagné 27 véhicules qui sont récupérés par la police nationale, gagné 40 véhicules qui sont confisqués, gagné 2 chaloupes tout qui sont confisquées, gagné 24 723 000. 466 000 goudes qui saisit par la police et gagné 39 000 dollars américains qui saisit. Gagné tout, plusieurs interventions que la police fait dans deux foyers de gang et nos capacités, par exemple, dernier, une dernière intervention qu'il nous fait au niveau Thomasin. Et pendant et toute euh, intervention, ça a gagné, police et tout, et qui est victime et nous songer dernier. Et yon, non, ça qui est c'est ça qui est arrivé au niveau Pétionville lors de l'intervention qui t'a faite au niveau de euh, la boule 12. Commissariat Léogal, mené opération dans la nuit du lundi 29, mais arrivé mardi 30 mai 2023, côté que libéré yon otage dans la zone Bigomé. Et otage, ça a été fait 22 jours dans la main de la vie et il y a deux personnes qui ont arrêté. Augustin Berthaud, qui sont au gant, c'est là que vous séquestré otage là. Et puis Andy Jean-Louis, lui-même, qui était en charge pour surveiller otage là. Et gagné, ils ont kidnappé lors d'intervention ça, qui arrivait blessé mortellement lors de l'intervention opération, la police au niveau Léogan. Au niveau de l'Ouest, la police procédé à l'arrestation Brutus Gaillardo, qui, selon toute information que nous gagnons, monsieur, c'est membre village des dieux. Également, Gravim, je suis spécialisé dans le tatouage pour deux mondes et surtout nous Kababoué à travers les réseaux. Plusieurs dans le gang Sayo, toujours, quand on a un paquet de tatou là-dedans, également, mesdames et messieurs. Alors, monsieur, c'est la spécialisé et c'est lui qui est en charge pour faire tatou pour eux. Et au niveau de la la police a arrêté Jean-Jude Forestal, qui continue que les judo. Et selon toute information que nous avons, monsieur, lui-même, c'est à Youn. Dans la boîte droite, il a pris. Il est à bord, il y a un véhicule total, niveau de la classe AA46027. Dans le nord, la police a arrêté Jimmy Gélin, qui continue à créer les petits blancs, 32 ans. Selon toute information que nous avons, monsieur a fait partie de 400 Maozo. Gonaïve, la police a arrêté Théodule Joseph, 47 ans, membre actif, gang Grand Griff, également Cocoa de Saras. Dans Jacmel, la police a arrêté. Odelson Dossou, 32 ans. Reus Christnel, 37 ans. Pour trafic ZAM et autant en possession, dont fusil d'assaut. Et selon euh, DCPJ, et M. lui-même est en relation avec Bougoy, qui trouvait lui-même au niveau Grand Ravine. Au niveau euh, Tomazo, la police possède l'arrestation Jean-Jude Thomas, et qui continue à créer les cailles, qui a 28 ans. Également Maud Jerry, qui continue à créer les Gérald, 29 ans. M. Sayoto fait partie de membres 400 Maozo, selon toute information que nous avons. Dans l'Artibonite, il y a Junior Barthelmi, qui a tiré les Abolo, qui a arrêté pour assassinat. Il y a plusieurs et présumés bandits qui arrivaient malheureusement blessés mortellement. Et pendant et toute et, et opération Tornade là, de janvier et à date que nous avons parlé à la. Il y a Charles Dufort, Jean. Marc Jean Evans. Monsieur arrivé blessé mortellement suite à échange de tirs avec la police. 
et monsieur t'a fait partie tout de même 400 maozo là nous au niveau quoi des bouquets au niveau de l'escaubas gagné bousquet og qui continue que les juniors ont gagné monsieur blessé mortellement et monsieur tout t'a fait partie de même 400 maozo selon toutes les informations qui nous gagnent au niveau pétionville gagné chouta ainsi connu monsieur blessé mortellement suite à échange de tir avec la police gagné encore en, au niveau pétionville suite à l'intervention du commissaire Pétionville, des faits dans la localité Fort Jacques, Malik, Dieg, Meyot, il y a deux bandits qui arrivaient blessés mortellement. Dans le nord, il y a un présumé bandit qui est blessé mortellement dans le moment où il a rançonné le chauffeur. Et toujours dans le nord, et suite à l'échange de tir avec la police, il y a un chambrillon ainsi connu qui est blessé mortellement. Il était fait partie d'un gang qui est agi qui gagne en tête li un certain type ainsi connu qui a opéré dans la zone Chada 2 au niveau capaïtien. Chambrion tout li impliqué tout dans l'assassinat policier Joseph Laus et qui c'est un agent Udmo 27e promotion ça a arrivé le 10 juin 2020 et li était tout impliqué tout dans l'assassinat tout tel fort Ferreré le 26 décembre 2020 dans Cafou Lachaud petite anse. Et suite à l'intervention euh, la police au niveau Cariès a deux présumés bandits qui arrivaient blessés mortellement suite à l'échange de tir avec la police et gagné un bandit qui blessé par balle. Dans le cadre de dossier qui a pour à Soge Bank et ceux qui ont salle qui trouvait dans la rue d'Orguin, gagné plusieurs avis de richesse qui lancés par la DCBJ via BAF qui s'est entité au niveau de la DCBJ qui est le bureau affaires économiques et financières, qui, j'en dis, trouvé au niveau de CPJ. Gagné Jean-Ralph Antoine. Monsieur, c'est le directeur de sécurité de la Soge Banque de chef d'accusation, complicité de vol, abus de confiance, association des malfaiteurs. Gagné tout, alors on a noté que monsieur prend la fuite et en direction des États-Unis, et baf, t'étendé monsieur une fois, et il va répondre à deuxième invitation, hein, et c'est jeté, jeté. Gagné Anne Ketia, Georges, ses principal concerné, hein, lui, lui même fait abandon et lui quitté banque là, chef d'accusation, vol, abus de confiance, faux et usage de faux. Gagné Jean Junior, mais non, monsieur, c'est responsable audit interne, groupe Soge Bank, côté que, yo, dans son avis de recherche de lui, également gagné Stéphane Joseph, qui c'est qui s'y hein, et côté que, monsieur, réalisé plusieurs transactions, et qui est faute. Et il n'a pas répondu tout. Invitation BAF, chef d'accusation, complicité de vol, association de malfaiteurs. Dans le cadre de dossier pour à Soji Bank, ce que ça lui a gagné, deux personnes qui ont arrêté déjà, qui sont Catherine et Barochin, également Dafka Saint-Paul, arrestation de fait, c'est suite à audition yo, au niveau BAF, le 4 mai 2023, et gagné l'Evens, il fait tout et qui des joies qui arrêté au niveau au cap parce que monsieur fait qu'on est que s'il si travaille dans ce que ça ça et puis il vient transférer au niveau au cap et suite à recherche et également mandat d'amener la police pour céder arrestation au niveau au cap haïtien n'a dit encore à population hein, à travers la presse volonté et mobilisation policière encore là intervention yo à continuer malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Et il faut nous clair à la population pour nous dire ça, et au Consato, et qui les difficultés que nous avons au niveau logistique, également au niveau matériel. Mais la volonté, beaucoup de policiers ils ont encore déterminé, ils ont armé de courage, malgré la situation difficile, pour que nous fassent face à la situation et permettent que la population soit capable de faire librement l'activité. Et tout, nous avons considéré tout. Ensemble, les forces hein, que la police fait, hein, c'est grâce à mariage, police, population. Également, nous constatons tout, et pendant le temps, il y a gagné une baisse considérable de enlèvement qui était qu'on a répété dans la zone métropolitaine, à savoir Delma, Pétionville. Et les forces, hein, encore une fois, ce n'est pas la police simplement, mais c'est mariage police population hein, qui permettent que nous gagnions ce résultat ça c'est vrai que population pas attendre plus c'est vrai que au moins de plus et beaucoup de pas nous 
avec mes moyens nous gagnons, nous devons faire plus. Et nous sommes capables de dire tout, de des zones, tout, activité au pratiquement au point mort, et progressivement nous voyons activité à retourner, et nous encore encourager la population hein, pour que elle est toujours protégée avec la police dans le travail ça que la fait qui vraiment difficile et à travers radio et tout le monde qui concerné dans la question de sécurité, notamment les radios ouvries et téléphonio, nous voyons que la population a toujours témoigné et toujours apprécié tout effort que la police a fait, bien que l'IMA de plus et nous-mêmes au niveau de la police, nous avons fait tout ça qui est possible pour que nous soyons capables de permettre que nous ayons une bonne activité. Quelques questions, c'est et pas simplement et dans la zone ça et nous sommes témoins de intervention et de présence la police sous grand accent et pendant que ma parle à volant et toujours gagné présence et blindé policiers sous grand accent et on connaît que l'on a un type d'opération ça au tout et parfois tout faut ou définir plusieurs priorités et population justement à travers la presse t'es apprécié intervention ça et Beaucoup de nous n'a fait tout ça capable pour encore prise en sous grand axe et suivant le plan d'opération qui a pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, nous arrivions à entrer dans le fief et permettre que la population paisible qui vit dans la zone Sahara, parce que ce n'est pas tout le monde qui a vécu en dedans qui est bandit. Il y a des gens qui ont trouvé une situation difficile, ils n'ont pas de l'autre côté pour aller. Et nous croyons que la collaboration est importante. Et nous avons profité antenne, radio, télévision, presse en ligne qui est là pour nous dire encore une fois à la population, hein, meilleurs en monde, c'est la police nationale. Alors nous dit que les spécialisés, non, fait à tout, c'est ça qu'il y a une spécialisation. Et la police a arrêté lui parce qu'il y a un pour le avec le réseau gang ça qui a fonctionné dans la zone ça. C'est ça que nous avons comme élément d'information. Très bonne question. Effectivement, hier soir, très tard, recommandement t'as évalué la situation hein, et il était en contact avec Gatcot également commissaire Carfolan côté que monsieur qui a armé yo, individu armé bandit yo, yo était dans les routeurs côté que il a tiré en direction Gatcot et policier yo, yo même yo t'abrité yo pour yo d'abord protéger espace yo et on était en contact avec commissaire Carfolan et toujours bien des tirs et au niveau de la police n'a fait tout effort pour que nous capables de prendre contrôle de la situation hein, pour ceux qui ont des tirs. Et nous toujours dit que yo, dès que des tirs, et la population pour que yo très prudent et pour que yo pas exposé à des événements. Mais au niveau de la police, hier soir, très tard, nous avons évalué la situation. Hein, et probablement, pas qu'on est comment nié pour le moment, mais avant, justement, de venir dans la conférence, là, nous avons parlé avec le commissaire là, pour moi de la situation. Et heureusement, heureusement, et pas gagné un policier victime, mais tu as gagné tout, il y a une équipe qui devine renforcer, yo, et au fur et à mesure, n'a pas, disons, multiplié et renforcé, yo, de manière pour que, que ce soit au moins logistique, également au moins physique. Moi, je comprends l'inquiétude à travers mon frère. Et qui pas simplement confrère, mais qui se confrère nous tous. Parce que les NAP défini et le travail que nous fait, effectivement, ce n'est pas le même champ de compétences, mais c'est deux entités qui risquent d'être. Les journalistes là, les mêmes, FOC, les là. Et quel que soit le danger, hein, FOC, l'hypothèse, l'information, la population. Hein, c'est travail, c'est responsabilité. Et nous reconnaître ça. Et nous toujours féliciter chaque grand journaliste, surtout qui était dans la ligne professionnelle. Là. Également, tout au niveau policier autour, qui ont même les olivés la caillou pour que y ait commissariat pour faire des interventions pour qu'on ça passé. Et pas gagner un dossier qui était fermé dans le tiroir. Si je ne me rappelle pas, je ne vais pas me de mémoire. Je pense que l'inspection générale, et dans la dernière conférence de FAO, je crois que nous avons élaboré sur lui. Mais, je ne vais pas de mémoire. Je pense que, après la conférence, là, nous sommes capables toujours, euh, en toute transparence, 
pour que je demande l'inspection générale dans quel niveau qu'elle est. Mais ce n'est pas une parole que nous avons pour Mounkebe. Parce que à chaque fois, un journaliste mourit, perdu la ville, surtout dans l'exercice fonction, ça, c'est un coup qui est dû, même si tout, à chaque fois, tout, un policier victime dans l'exercice fonction. Merci. Et d'autres, je dis que problème de sécurité et face à la situation, ça, la police simplement pas seul acteur. Mon frère, vous posez mon question, je vais entendre des réponses, hein, s'il vous plaît. Nous avons une plus proche parce que vous posez une question, enfin, on est capable de parler avant. Merci encore. Encore une fois, nous apprécions ces questions là. Et nous avons toujours dit que question de sécurité et tout expert en sécurité, toujours dit que la police n'est pas seul acteur. Gagné population hein, qui, pour maconner et folle avec nous, et l'autre monde qui n'a pas sécurité. Hein. Et c'est ça justement que nous avons fait. Et exercice ça, population en tout, livrer des signaux côté que nous ouais, dernier moment ça yo, comment que supporter la police dans le travail là. Et nous sommes certains que n'a pas arrivé un jour pour que nous déloger réseau ça, même gens nous fait au niveau gang de Macaclan et avec la population et dans même magasin ça, n'a fait au niveau de zone ça et l'autre foyer de gang yo. Merci. Bon, C'était la dernière question. Bon parole, bon bon parole s'il vous plaît. <rire> Excusez-moi. Pas de parole. Et il y a une image qui a circulé le matin, hein, qui t'a fait quoi que, il a découvert des armes et des munitions dans le port Saint-Maclan. Qui ça, la police, c'est Cap Dino sous ça. Deuxièmement, et, sous, et du fait qu'il te mettait dans le matériel et la police là, dans le village de Dieu, tu es un citoyen qui était en uniforme, qui t'a buté dans de l'eau, et, et, et bandit a fait des vidéos, il a dit qu'il des armes pour Qui ça, la police, qui est sous, 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 sous ça, et pas de parole? Bon, les bandits ont toujours fait manipulation et nous ne pas entrer tout nos réponses et du tac au tac avec eux non plus. Bon, c'est normal, ils sont policiers et ils sont entraînés pour ça. À chaque fois, dans une situation pour les désengager, ça entraîne quatre formations policières. Et même gens tout, ou même tout, sur nos situations, il y a un problème ou doué à un jour pour les désengager parce que la sécurité d'abord, c'est une question de comportement. Et d'autres questions, c'est quoi alors, je suis entré en contact avec le responsable du commissariat et Saint-Maclan. Il dit que son image qu'il a depuis, depuis 2019. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un journal, ce n'est pas un, disons, une vidéo qui est actuelle. Merci et bonne journée. Un D à quoi c'est deux. Premier point, gagner à la question bilan de mobilisation. Hein? Sept semaines de mobilisation. Hein? Et rentrer. Nous allons rentrer dans la huitième semaine de mobilisation hein? et avec un ministre incapable, inconscient, cynique. Et côté après, pour ce déclaré le 17 mai dernier, personne n'a grata, toujours dit, hein, pour ce déclaré, il faut que M. démissionne dans l'immédiat parce qu'il est incapable, il est insouciant, il est insensible, il est responsable, il est cynique parce qu'il n'y a pas d'éducation. Vous demandez que, en attendant que l'autre, 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 Deuxième et troisième point, c'est l'ETSA qui était à jouer le ILCC et tout ça. Pour demander pour faire enquête sur gestion suspecte du gouvernement de facto globalement, mais gestion suspecte de l'esprit Aniga. Et il y a une série de dossiers importants que nous avons Nous commencer par eux dans l'enquête là pour nous arriver à jouer. Dès qu'il y a un magouille, Mario, on commence par l'esprit même, depuis tout le monde que il y a un magouille correctement. Et en dernière, c'est pour nous et, et, rappeler que la mobilisation a pu se programmer avec juin, comme en tant que mobilisation à poursuivre pour la huitième semaine. Ni, et la semaine ça, la bien un, mercredi 7, troisième grosse journée de mobilisation pour aller dans l'éducation, pour que l'école gagne de l'eau potable, l'école gagne de manger pour pouvoir se toucher, pour gagner internet dans l'école, pour satisfaction, pour la satisfaction qui est là. Sous le premier point, et on a parlé qu'on est là pour rentrer dans la huitième semaine. Maintenant, on a fait trois remarques. On a dit que c'est pour la première fois dans l'histoire du mouvement de mobilisation grève en Haïti, enseignant, nous venons face à un ministre qui est aussi irresponsable, aussi insouciant, aussi eh, incapable. Et aussi cynique, Kaku Maniga, qui trouvait tout 
en dans un gouvernement un comme un mafoubé un gouvernement corrompu qui a fait corps dans libre la corruption et qui au lieu d'utiliser comme là pour les problèmes d'éducation santé problèmes de la police etc ils ont préféré acheter des armes pour bandits gens en pile et témoignages et, 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 et fait qu'on est donc c'est pour la première fois nous en face à un tel d'adie situation côté nous jouons des mondes qui est tête d'état qui est aussi irresponsable aussi insouciant aussi d'adie qui vous dites qu'il n'y a pas de place deuxième point que nous avons fait nous avons fait 25 ans en tant que gourmet ça c'est pour la première fois tout on grève enseignant de passer trois quatre semaines quand on sait pas de passer trois semaines par exemple en 95 sous Aristide, il y a un gros mouvement de mobilisation qui est ancien. Depuis toutes trois semaines, je suis allé chiter avec tout le syndicat, tout le gouvernement, et il y a la tête qui les joint, qui a été levé. En cas de dire ça, c'est encore sous c'est bien là. Et même, l'esprit ça, et sous le gouvernement PHTK, préversion, c'est qu'il y a une mobilisation, monsieur pas pour qu'on parle de visage. Il vient de paraître là, comme inconscient, insouciant, irresponsable, il est cynique. C'est qu'il y a un temps qui te joue et qu'on pas dire parce que trois semaines. Je vous dis, nous sous cette septième semaine, nous avons bouclé, nous allons démarrer avec la huitième semaine, avec un ministre qui montre que l'IBA en place dit et que par, par conséquent, nous allons faire notre choix, que nous allons faire battre d'elle. Donc, il y a un plus gros revendication, je vous dis, pour vous dire, c'est démission immédiate, Monsieur Maniga, en attendant démission, l'autre qui était politique. Et l'autre, eh, ben, il y a un qui va payer un otage, qui fait que je vous dis, nous là, côté nous là. Et troisième de l'EMA, eh, c'est que dans tout ce qu'on a fait comme mobilisation, yo, toujours il y a une possibilité pour que eh, l'État joue une façon pour la situation hein, à l'amiable dans la négociation et ça fait déjà dans l'histoire du mouvement enseignant nous remarquons que avec le gouvernement PHTK des Neves aussi là qui sont qui, qui, qui c'est d'adi pi pi criminel dans le gouvernement PHTK passé yo tout ce gouvernement criminel oui mais ça les 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 euh, irresponsabilité et soutien, la question, il a dit au gouvernement qui est à sous fait crime et qui est à sous résoudre en rien. Donc, nous-mêmes, professeurs, élèves, parents, nous avons décidé de faire bac, nous avons décidé de couper, nous avons décidé de faire insouciance. Le gouvernement, ça, c'est ça, nous avons serré les rangs et nous avons rentré dans une tiède de mobilisation, hein, côté, nous avons gagné le troisième gros mouvement de, 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 de mobilisation souterrain. Hein, qui n'a pas fait ça dans le monde de il a fait plusieurs autres villes dans le département. Et il a dit qu'il y a en plus de revendications, il y a un départ sans condition et immédiat, il y a deux enquêtes enquête qui qui doit être faites rapidement pour que le peuple connaisse comme lui, qui est l'éducation passée, connaisse comme les gars qui là passé et pourquoi c'est mettre ou oui ou pour mettre code dans tout le dit à col qui je dis hein à faire et de faire et mettre la population en situation terrible n'a fini sous question et mobilisation hein sous question mobilisation hein que comme après c'est comme après n'a fini sous question et enquête là qui comme la pas sous lui pour nous dire que enquête ça n'a pas toute disposition pour que les fêtes et le peuple là au courant de ce qui sort de la dalle pour exemple tracé pour les collègues les ministres ils vont là ils vont là pour une garde comme ils là pour les vignes c'est un problème pour qu'on ait pour équipe gouvernementale là qu'on ait que leur ministre leur de gouvernement leur équipe gouvernementale là pour réfléchir sur problème yo une solution nous pas là pour nous faire comme faut leur faire des crimes nous là pour nous donner des réponses et nous pas pour des réponses nous avons là faut code d'un coup et pour que d'un coup il faut faire une justice il faut qu'il y ait quelque chose fait ça veut dire tout le général mobilisé pour côté Uno pour un nous jouer un résultat en danse mouvement ça et deux nous mettre code dans tout bandit à col 
qui maintenant prend l'État en, en otage et qui met le peuple à sa là. Donc, au seul, au seul, il a dit mot d'ordre, c'est mobilisation et mobilisation, il a dit un, un rang serré pour nous arriver rapidement, jouer les résultats et peut-être que l'école reprenne et que tout, tout l'État va être re, reculé et élève yo, car je vais quitter le minimum pour qu'il y ait le composé. Donc ça a demandé que, dans ton temps rapide, que Gagnon a dit, et c'est juste ce qu'il fait pour que la entente de journée soit levée. Mais sans ça, comme le Smalik a montré qu'il est incapable, il a demandé que le gouvernement débrouille, mette une espèce de la garde de yo, même le bat de yo, pour que l'entente de journée et que la garde Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas aller dire. Ça que nous voulons pour nous, c'est la mobilisation. Pour professeur, je le minimum, élève le minimum pour que fait dans notre condition. Et José Berlier, c'est une personne organisée. Il y a une équipe Pino, il y a une équipe Combit, il y a une équipe Montana. Ça veut dire que, et en vain, nous n'avons pas de loi ouvrage qui est nous. Et en vain, pour nous protéger sur lui, nous avons la Chita, nous avons ça, avec l'équipe de Pino, au niveau de Combit, au niveau de Montana, pour nous déterminer, pour nous jouer un, qui est agenda, rencontre là, deux, qui est la dernière question ça Toi, est-ce que ce n'est pas fait effectivement pour mettre que les solutions pour Est-ce que ce sont sur notre rencontre parmi toutes les rencontres qui fait déjà pour perdre du temps Et dans le cas où nous t'as trouvé sur notre perdre du temps, nous-mêmes, équipe nous, a décidé que nous sommes présents. Avant de décider présent ou pas présent, la chita équipe nous pour nous pour analyser la situation, pour nous dire, est-ce que c'est au perdre du temps Même quand il n'y a pas de livre, il écrit. Je ne sais pas si mal perdu, elle fait bail pour rien. Donc, nous avons pour une analyse pour la situation. Si ça vaut la peine, nous avons gagné pour une situation prochaine. Nous avons gagné à quoi c'est deux. Et à quoi c'est deux